హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తులసి థాట్స్ ఈరోజు వీడియో బాగా ట్రెండ్లో ఉన్న పఫ్ స్లీవ్స్ విత్ బార్డర్ అనమాట ఇంత బ్యూటిఫుల్ స్లీవ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఫ్యాబ్రిక్ని ఎలా కట్ చేసుకోవాలి ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూద్దాము బ్లౌజ్ లెంగ్త్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఆమ్ హోల్ వచ్చేసి సెవెన్ ఇంచెస్ ఇక్కడ షోల్డర్ దగ్గర ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్కువ పెడుతున్నాను అంటే అక్కడ హాఫ్ ఇంచ్ కట్ చేశాను నేను మొత్తం వచ్చి సెవెన్ ఇంచెస్ ఇక్కడ చెస్ట్ నైన్ ఇంచెస్ ఆమ్ హోలు చెస్ట్ ఇలా మెజర్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు పఫ్ స్లీవ్స్ అనేది ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ నేను నార్మల్ హ్యాండ్స్ తీసుకొని నార్మల్ హ్యాండ్స్ ఎలా కట్ చేసుకుంటామో ఆ మెజర్మెంట్స్ చెప్తున్నాను చంక లూజ్ వచ్చి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ అలానే హ్యాండ్ లూజ్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఇది నార్మల్ హ్యాండ్కి మెజర్ చేసుకునే విధానము అయితే ఇప్పుడు పఫ్ స్లీవ్స్కి ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ నార్మల్ హ్యాండ్స్కి మనము చంక లూజ్ అనేది సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకున్నాం కదా ఇక్కడ నేను లెవెన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ స్టిచ్చెస్లోకి అలా ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ చేస్తున్నాను అనమాట టూ హ్యాండ్స్కి కలిపి ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్తో తీసుకుంటున్నాను లెంగ్త్ వచ్చేసి టెన్ ఇంచెస్ కావాలి ఇక్కడ లెంగ్త్ టెన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటూ అప్రాక్స్గా ఇలా ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ చేస్తున్నాను ఈ హ్యాండ్ మెజర్మెంట్ మొత్తం నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఇక్కడ హ్యాండ్ లెంగ్త్ నేను టెన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను విత్ స్టిచ్చెస్లోకి కలిపి టెన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ ఇక్కడ తీసుకోవాల్సింది నైన్ ఇంచెస్ అయితే టెన్ ఇంచెస్ స్టిచ్చెస్ కోసం కలిపి తీసుకుంటున్నాను ఇలా టెన్ ఇంచెస్ లెంగ్త్తో ఒక లైన్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్ లూజ్ వచ్చేసి అంటే విడ్త్ వచ్చి లెవెన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను ఇలా లెవెన్ ఇంచెస్తో ఒక బాక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి చంక క్రాస్ త్రీ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి కర్వ్ లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి హ్యాండ్ లూజ్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా అంటే డౌన్ పార్ట్లో నేను నైన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను నైన్ ఇంచెస్ దగ్గర ఇలా మార్క్ చేసుకోవాలి మార్క్ చేసుకొని ఈ టూ పాయింట్స్ని ఇలా కలుపుకోవాలి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ సీమ్ అలవెన్స్ కోసము తీసుకోవాలి ఈ టూ పాయింట్స్ని కలుపుతూ ఒక లైన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి మెజర్ చేసి చూపిస్తున్నాను లెంగ్త్ టెన్ ఇంచెస్ విడ్త్ వచ్చేసి లెవెన్ ఇంచెస్ ఇక్కడ డౌన్ పార్ట్లో లూజ్ వచ్చి నైన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఈ ఎక్స్ట్రా లైన్ వచ్చేసి ఇది స్టిచ్చెస్లోకి ఇక్కడ మనము ఆమ్ హోల్ క్రాస్ త్రీ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను మార్క్స్ చేసుకున్న విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి దానివల్ల నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీ వరకు చేరుతుంది ఇక్కడ మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను మనము హ్యాండ్ డౌన్ పార్ట్ కోసము ఇలా పేపర్ ఫ్యూజింగ్ కట్ చేసుకోవాలి మనకు ఎంత లెంగ్త్ అంటే పేపర్ ఫ్యూజింగ్ నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ లెంగ్త్తో కట్ చేసుకున్నాను ఆల్రెడీ మనం ఫ్యాబ్రిక్ ఎంత కట్ చేసుకున్నాము విత్ స్టిచ్చెస్లోకి టెన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాము స్టిచ్చెస్లోకి పోతే నైన్ ఇంచెస్ ఉంటుంది నైన్ ప్లస్ ఇక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఈ పేపర్ ఫ్యూజింగ్ బెల్ట్ వస్తుంది కాబట్టి మొత్తము టెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ లెంగ్త్ వస్తుంది అనమాట హ్యాండ్కి హ్యాండ్కి డౌన్ పార్ట్లో ఇక్కడ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకోవాలి ఈ మిడ్ పాయింట్కి ఇటువైపు అటువైపు ప్లీట్స్ వస్తాయి లైనింగ్ క్లాత్ తీసుకొని ఈ లైనింగ్ క్లాత్ మీద పేపర్ ఫ్యూజింగ్ ఇలా ఉంచి మనము నీట్గా ఐరన్ చేస్తే ఇలా అటాచ్ అయిపోతుంది ఇలా అటాచ్ చేసుకొని ఈ పేపర్ ఫ్యూజింగ్కి అటువైపు హాఫ్ ఇంచ్ లైనింగ్ క్లాత్ ఇటువైపు హాఫ్ ఇంచ్ లైనింగ్ క్లాత్ ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నట్లు ఉండే విధంగా నీట్గా కట్ చేసుకోవాలి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా ఇలా ఉంచి అటాచ్ చేసుకోవాలి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని లైనింగ్ అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నట్లు ఒకవైపు 
ఇలా ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ నేను అప్రాక్సిమేట్గా ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకుని ఈ మిడ్ పాయింట్ నుంచి అటువైపు ఇటువైపు ప్లీట్స్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఫోర్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను హ్యాండ్ పై భాగంలో ఇలా నీట్గా ప్లీట్స్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్ డౌన్ పార్ట్లో ప్లీట్స్ అనేటివి పై వైపు వేసుకున్న డైరెక్షన్ కాకుండా దాన్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వచ్చేటట్లు స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేసేటప్పుడు మనము మిడ్ పాయింట్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకున్నాం కదా ప్లీట్స్ చేసిన తర్వాత కూడా ఆ మిడ్ పాయింట్ మనకు ఎక్కడ కనిపిస్తుందో చూసుకొని అక్కడ మార్క్ పెట్టుకోవాలి హ్యాండ్ పై వైపున కూడా ఇలా మిడ్ పాయింట్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకోవాలి ఇలా మిడ్ పాయింట్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ మెజర్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఎటువైపు అయితే తక్కువ ఉంటుందో అటువైపు ఒక ప్లీట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే పఫ్ స్లీవ్స్కి మనము పఫ్ అంతా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ జస్ట్ చెక్ చేస్తున్నాను మనం ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఈ డౌన్ పార్ట్ పీస్కి వచ్చేసి ఇక్కడ రాంగ్ సైడ్ అనమాట డౌన్ పార్ట్లో లేస్ని రాంగ్ సైడ్ పెట్టుకొని ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా టర్న్ చేస్తే రైట్ సైడ్ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టు ట్రయాంగిల్ షేప్ మాత్రమే బయటికి కనపడేటట్టు ఉంచి ఒక స్టిచ్ చేసుకోవాలి మనము ఫ్యాబ్రిక్ని మర్చుకోవడం వల్ల అంటే స్టిచ్ అనేది ఎక్కడ రావాలి ఎంత గ్యాప్లో రావాలి అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఎక్కడ వరకు అయితే పేపర్ ఫ్యూజింగ్ ఉంటుందో అక్కడే స్టిచ్ చేసుకోవాలి మనము అంటే మనం ఆల్రెడీ ఫోల్డింగ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మనకు తెలుస్తుంది లేస్ స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇలా లైనింగ్ క్లాత్ని తీసుకొని ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న విధంగా మనం ఎక్కడైతే పేపర్ ఫ్యూజింగ్ లైన్ ఉంటుందో ఆ లైన్ పైన ఒక స్టిచ్ చేస్తూ రావాలి ఆల్రెడీ మనము లేస్ స్టిచ్ చేయడానికి స్టిచ్ చేసి ఉంటాం కదా ఆ స్టిచ్ పైన ఒక స్టిచ్ చేస్తే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది స్టిచ్ చేసుకొని ఇలా ఓపెన్ చేసి మనము నెయిల్ తోటి ఇలా నీట్గా తీసుకొని ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఒక స్టిచ్ చేసుకోవాలి
పేపర్ ఫ్యూజింగ్ ఉన్న క్లాత్ రెండవ వైపుకి కూడా ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా మనము ఫోల్డ్ చేసుకున్నాం కదా ఎక్కడి వరకు అయితే ఫోల్డింగ్ ఉందో అక్కడి వరకు మనము లైనింగ్ క్లాత్ పైన ఇలా మార్క్ చేసుకోవాలి అంటే అక్కడి వరకు మనకు స్టిచ్ వస్తుంది ఈ పీస్ని హ్యాండ్ ఫ్యాబ్రిక్కి అటాచ్ చేసుకుందాము ఈ హ్యాండ్ ఫ్యాబ్రిక్ని రాంగ్ సైడ్ తీసుకోవాలి హ్యాండ్ ఫ్యాబ్రిక్ని రాంగ్ సైడ్ తీసుకొని ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న విధంగా ఒక స్టిచ్ చేసుకోవాలి రాంగ్ సైడ్లో స్టిచ్ చేసుకొని ఇలా ఫ్యాబ్రిక్ని టర్న్ చేస్తే మనకు రైట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మనము లేస్ని రైట్ సైడే పెట్టుకోవాలి రైట్ సైడ్ పెట్టుకొని ఒక స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ ట్రయాంగిల్ షేప్ ఉంది కదా ట్రయాంగిల్ షేప్ మాత్రమే బయటకు కనిపించే విధంగా లేస్ ఉంచి ఒక స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ మోడల్ చాలా చాలా బాగుంటుంది సింపుల్ బ్లౌజెస్ ఇష్టపడే వాళ్ళకు కూడా చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి బ్యూటిఫుల్ పఫ్ హ్యాండ్స్ అనేటివి రెడీ అయిపోయాయి ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్